আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে একটি ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম যারা আমার মতো মাছ পছন্দ করেন আশা করি তাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে আর যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার ছোট চ্যানেলটির পাশে থাকবেন আমার কাছে তো এই জায়গাটা ভীষণ ভালো লেগেছে শুধু আমার কাছে না আনাসেরও কিন্তু জায়গাটা ভীষণ পছন্দ হয়েছে আসলে সব সৌন্দর্য ক্যামেরা বন্দি করা যায় না কিছু সৌন্দর্য বাস্তবে দেখতেই ভালো লাগে তবে আমার কাছে যতটুকু সম্ভব আমি ভিডিও করার চেষ্টা করেছি যদিও আমি পুরোটা ভিডিও করতে পারিনি কারণ ডিটেলসে যদি আমি প্রতিটা মাছকে আলাদাভাবে দেখাতে চাই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে যদিও ভিডিওটা কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গিয়েছে এখানে অনেক প্রজাতির মাছ আছে আর প্রত্যেকটা মাছেরই কিন্তু আলাদা সৌন্দর্য আছে কিছুক্ষণের জন্য আমার তো মনে হচ্ছিলো যে আমি সমুদ্রের তলদেশে আছি এই অ্যাকোরিয়ামটা বিকাল চারটা পর্যন্ত খোলা থাকে আর এখানে জন প্রতি টিকিট চব্বিশ ডলার করে আমরা তিনজন ছিলাম আমাদের যত ডলার লেগেছে যারা এখানে গাড়ি নিয়ে আসবেন তাদেরকে কিন্তু পার্কিংয়ের জন্য আলাদাভাবে পে করতে হবে আমরা তিন ঘন্টার জন্য পার্কিং নিয়েছিলাম আর তিন ঘন্টার জন্য আমাদেরকে আঠারো ডলার পে করতে হয়েছে প্রতিটি অ্যাকোরিয়ামের ভেতরে কি কি মাছ আছে সেগুলো অ্যাকোরিয়ামের উপরে অথবা নিচে লেখা থাকে কিছু কিছু অ্যাকোরিয়ামের মাছগুলো এমনভাবে লুকিয়ে থাকে দেখে মনে হয় হয়তো ওই অ্যাকোরিয়ামে মাছ নেই কিন্তু প্রতিটি অ্যাকোরিয়ামে কিন্তু মাছ আছে এটাকে সি লায়ন বলে এখানে পাঁচ মিনিটের জন্য সি লায়নের খেলা দেখানো হয় আর আমি পুরোটা ভিডিও করতে পারিনি আমি তিন মিনিট ভিডিও করেছি কোনো একটা কারণে আমার মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল যখন সি লায়নের খেলা দেখানো হচ্ছিল তখন আনাস খুবই মজা পাচ্ছিল একটু পরপরও এক একাই হাতে তালি দিচ্ছিল আমি আর ভয়েসটা দিব না তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন আর আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ
places like right off our very own Coney Island Beach. So seals are part of a large group of mammals called pinnipeds. This group includes sea lions, like you'll meet in just a few moments. It includes seals, like the handsome pickles here. And it includes walruses. Now we all know what a walrus looks like, but people do commonly confuse seals and sea lions. So with pickles here, we're gonna give you just a few ways on how to tell them apart. The first thing is to look at the side of the animal's head. If you look at the side of their head, they're extremely strong stomach muscles, and they will look something like an overgrown inchworm. It's really cute and really funny to watch them move across the land. All right, everyone, so that does bring the pickles portion of the show to an end. So let's give them a nice round of applause. Sea lion. If you look at the side of his head, you can see those external ear flaps I was talking about. We do say they look a little bit like a pussy roll on the side of his head, or we also call them stretch ears. Anyone see the movie? It kind of looks like stretch ears. And as you can see, he is a lot bigger than pickles. But despite them being different animals, we do train our animals in pretty much the same way. So we train our animals using a process called positive reinforcement, which means anytime our animals do something that we're looking for, they get positively rewarded. So what do you think our animals get rewarded with? Fish! Yes, fish is the main thing that our animals get rewarded with. Bruiser does love his fish. He's holding a little chicken in right there. But they also do get reinforced with many types of other things. As I was talking about, there's that jello I mentioned earlier. Bruiser loves his jello. Our sea lions also do get reinforced with physical touch from our trainers. So our sea lions do have amazing relationships with our trainers. And they love what we call secondary reinforcement, as you can see there is displaying there. So I do want to talk a little bit about how we train our animals here at the aquarium. The first thing that our animals learn is the concept of a target. So target means we touch. So you can see Bruce learns to touch the tip of his nose to Sarah's hand right there. And this is the most foundational behavior that we can use to treat many more complex behaviors. If you can think about it, Bruce can follow this target around and it can help us shape other types of behaviors. You can see how Sarah is showing the process that we trained his flex behavior, where Bruiser learns to flex his neck all the way back. Over a period of time, Bruiser starts to learn, and we can fade out that initial target into a little hand cue that's a little bit more subtle, as you can see right there. So we do train our animals for many different reasons, and one of them is to help educate all of you. So we love that when you can come to zoo or an aquarium and see us work with awesome animals just like Bruiser, then you will be inspired to go out and do your part to protect wildlife. <laughs> so something that we want to share with you today is some of the work that Bruiser has been doing with Sarah here. So what do you say? We turn up the music and watch these two work together. How does that sound? All right, cue music.
Africa.